Hi, dear students. Today we are going to discuss the next part in the price output relationship of oligopoly, that is the price leadership model. And in the last class, we discussed about the kinked demand curve. As we already said, that there are three approaches for determining the output price and output determination under the oligopoly. And the first one is the concept of king demand curve, and second one is price leadership model and third one is pricing under collusion and today we will discuss this price leadership model and pricing under collusion okay first one is the price leadership model as the name suggests this actually this is based on the the price leader there should be a leader in the market and we know that in the oligopoly there are only few sellers and these uh, few sellers will select one among them as the price leader so by definition, price leader is an oligopolist whose price changes are consistently imitated by other firms in the industry. If so, a price change on down, I research, baaki orla ella firms so endo jeno, a price change in accept to jeno. A price aare ano adi maatna, avare ano namlan endo nuvili ke nida. We will call them as price leader. Okay, and the second one. Another meaning of price leader means it is a firm which owns the largest market share. One market share in the Buribagum Poshnum Kayalana Alana Aranavarana, the price leader in the Barana. So, uh, in the oligopolistic market under the price leadership model, one firm emerges as the price leader and the other firms follow the price. Okay. And uh, there will be the formal and informal understanding between these two, uh, these uh, firms or mm, understanding among these firms. Okay. And uh, next is for understanding the uh, price output determination under the price leadership model, we want to accept some assumptions. The first assumption is that in the market, suppose in the market there are only two firms, that is the firm A and the firm B. And the next one is the cost of production of firm A is lower than firm B. So from this sentence we can, we know that the price leader will be the firm A because they can produce the goods at a lower cost of production. So in this particular assumptions, the firm A is the price leader and these firm A and firm B produces homogeneous or identical market share and these two firms have equal market share okay so these are the assumptions once again there are two firms and the cost of production is firm A is lower than the firm B that is the firm A is the price leader they are producing homogeneous or identical products and the fourth one is equal market share and moving to the graph, this uh, graph also have a two axes, that is the, sorry, x axis and y axis, as like in the other graphs, a uh, quantity is in the x axis and price is in the y axis. And uh, we can see two, um, sorry, first one is the DD, that is the demand curve. The DD is common to both the firm A and firm B, as we already said, both have equal market share. Okay. And the next one is we can see two things that is MCB and MCA. MCB means the marginal cost of A and MCB means the marginal cost of firm B. And we notice that the MCA is under the MCB because we already seen the cost of production of MCA is less than the MCB. That is why the MCA lies under the um, MCB. And um, we know that the profit of the firm will be maximum at the point where MCA is equal to MC, sorry, MR. So at this point, the MC cut MR, that is the MC cut MCA cuts MR at this point and at this will be the equilibrium point or the firm will be maximum at this point. And regarding the firm B, MCB cuts MR curve in this point. So this is the equilibrium point of MCB. 
ഇവിടെ ഇക്വിലറിയൻ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ എം സി എ സോറി എം സി കട്ട്സ് എം ആർ ഓർ എം സി എ ഇസിക്കൽ ടു എം ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എം സി എയുടെ ഇക്വിലറിയൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എം സി എ ഏതുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ആറുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോർഷൻ ഇക്വിലറിയൻ പോർഷൻ ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം റിഗാർഡിംഗ് ദ എം സി എ ഓൺ ഫോം എ ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോം ബി ഇവിടെയും ഇതേപോലെ എം സി ബി കട്ട് ചെയ്യുന്ന എം ആർ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചാണ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എം സി സോറി ബി ഫേമിന്റെ ഇക്വിലറിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫേം ബിക്ക് ഇതിനുള്ള അധിക പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഫിക്സ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒ പി വൺ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫേം ബി പ്രൈസ് ഫേം ബിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇക്വിലറിയം പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒ പി വൺ ആയിരിക്കും ഏതിന്റെ പ്രൈസ് ഫേം ബിയുടെ പ്രൈസ് എന്നാൽ അത് എവിടെ സാധ്യമല്ല ഒളികോപ്പോളിയിൽ സാധ്യമല്ല ബിക്കോസ് വെൻ ദ ഫേം ഡിക്രീസ് ദ പ്രൈസ് അതർ ഫേംസ് ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഡിക്രീസ് ദ പ്രൈസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേം ബി വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഫേം എ ഈസ് പ്രൈസ് ഓക്കെ So this will be the common equilibrium point of both the MCA and MCB. But regarding this, the, the firm A will attain the maximum profit than the firm B. We know the reasons because the cost of production of firm A is less than cost of, um, cost of production of firm B. Okay, so this is about the price leadership process. മോഡൽ ഓക്കെ എനിവേ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് മോഡൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എം സി ഈസിക്കൽ ടു എം ആർ ആൻഡ് ദ വൺ ഫോം വൺ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ ഓർ അക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ലീഡർ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് ദർ ആർ ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫേം വിച്ച് ഹാവിങ് ദ മാക്സിമം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓർ ലാർജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് total production of industry and that firm will determine the price or it may act as the price leader and next one is the low cost from price leadership by the low cost firm as the name suggests the price leader will be though that firm which produces the product at low cost and the third one is barometric it is a democratic form of price leadership what happening in the barometric leadership is that uh, they will jointly um select a leader and uh, uh, that leader firm uh, fixes a price which is acceptable to all firms of the industry and dominant firm means it is the firm which having the large portion of the market share low cost firm means the firm which can produce the low cost barometric leadership means it is a democratic form of leadership whereby every seller will select uh, jointly select one firm as the firm leader and that firm will accept that price which is beneficial to all the members and the last one is uh, aggressive price leadership actually it is just opposite to the barometric price leadership it is an autocratic form of price leadership and uh, under the aggressive price leadership the big industry in the big one the big firm in an industry uh, fixes the price and that firm fixes the price uh, by considering their own uh, profit and their own interest and the other firms want to unwillingly accept the price set by the big firm so this is about the various types of leadership we can understand the nature of leader from its name itself dominant the firm which have a uh, maximum market share low cost firm the firm which can which can produce the products at a low cost become the leader and barometric it is a democratic aggressive it is an autocratic uh, price leadership and the next portion is pricing under the collusion already we said there are three approaches regarding the price leader uh, sorry price and output determination in the oligopoly market and the next topic is the price under the collusion actually 
pricing under the collusions happens when an industry um, overt or covert agreement or to fix price on divide or share the market or restrict the competition themselves avaru oru thammilulla tarkangal oluvaaki orumichu poguvanaattulla theermanam verumbolana what happened the pricing under the collusions will happen okay so the purpose of the collusion is to uh, make an is obvious uh, make an a formal agreement to fix the price together actually cartel is a term uh, used to represent <clears throat> when the um, firms comes to a formal agreement to fix the price together and protect everyone in this that uh, that is known as the cartel or once again it is a kind of collusive oligopoly it is a kind of collusive oligopoly and when when the oligopolistic came to formal agreement to fix a price uh, together to protect one everyone's interest okay actually the members in the cartel cares each others okay they will fix the price only after considering the interest of all the firms in that industry the real example of cartel is opec opec means a uh, organization of petroleum export countries they will fix the price only after the discussions between these countries it is a real example of cartel and uh, <clears throat> these firms the maximize pro maximize the joint profit for the members of the firm so the, the, the one feature of the cartel is that in <clears throat> the purpose of the cartel is that maximize the joint profit for the members firm okay it is not like which aggressive um, price leadership or exploitative price leadership in the exploitative price leadership we can see that uh, they the price leader will not consider the interest of the other members but here in the cartel every members case each other and um, the main objective of the cartel is to maximize the joint profit for the member firms okay and next is regarding the graph we in this graph we can see three things that is mca it is the of the firm a and second one is the firm b and the third one is the cartel of uh, firm a and uh, firm b when a cartel is formed actually cartel is formed when the firm a and the firm b decided to um, or decided to go together or the firm a case is other okay so the firm a and b comes to an agreement formal agreement to price fix together to protect everyone in this at that time which one is forming the cartel is formed okay from the graph we can see that the dd and m are curve that is the demand and mr curve this demand dd curve and mr curve is common to firm a and firm b and we we can see the mc1 and see sorry can see the mc1 actually this mc1 is the sum of mc a and mc b so it is the sum of marginal cost of firm a and marginal cost of firm b okay together they joining or uh, together they will create as the marginal cost curve and we can see at the point r this at the point r what happens at the point r this mc curve cut the mr curve or uh, this is the equilibrium point okay and you see this is the op and o m1 op and o <coughs> m1 here it is the om1 it is not um marked actually this is the om1 and this is the op so this is the quantity equilibrium quantity and this is the equilibrium uh, price okay after deciding the om1 that is the this this quantity this is divided into firm a and firm b or we can in other words we can say that om1 is equal to 
ഒ എം എ പ്ലസ് ഒ എം ബി ഈ ഒ എം എയും ഫേം എയുടെയും ഫേം ബിയുടെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഒ എം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലറിയം ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇക്വിലറിയം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അതെന്തോ ചെയ്യുന്നു ഫേം എയ്ക്കും ഫേം ബിക്കും ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അണ്ടർ ദ പ്രൈസിംഗ് അണ്ടർ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഒ എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എം എ പ്ലസ് ഒ എം ബി സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ആൻഡ് എവ്രി ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇത് ഇക്വിലറിയം പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് വാട്ട് പോയിന്റ് വെയർ ദ എം സി കട്ട് എം ആർ ഓക്കെ സോ സേ സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ വളരെ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി വെരി വെൽ വി വാണ്ട് ടു സ്കോ ഹൈ മാർക്സ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു